In questo video vediamo come si possono decorare le chiavi di casa utilizzando lo smalto per unghie. Utilizzeremo nella prima decorazione solo smalti e nella seconda in aggiunta anche uno strassino. Vediamo qual è l'occorrente per entrambe le decorazioni. Una chiave che avete precedentemente pulito. Del nastro adesivo di carta. Uno spillo con la testa sferica smalto trasparente. Il passaggio comune a tutti i tipi di decorazione è quello di coprire con il nastro carta la parte di chiave che andrà nella serratura. Per la prima decorazione abbiamo bisogno di quattro smalti celeste, rosso, rosa e verde più uno smalto bianco, un pennellino misura 0 Iniziamo stendendo il celeste e aspettiamo che asciughi. Adesso con lo smalto bianco facciamo delle macchie, più o meno a forma di cerchio, ma in realtà abbastanza irregolari. E lasciamolo asciugare. Adesso prendiamo lo smalto verde e facciamo delle foglioline con il pennello proprio dello smalto. Quindi mettiamoci all'esterno delle macchie bianche e tracciamo queste foglie. Poi prendiamo l'ago e aiutiamoci per dargli la forma che vogliamo. Il pennellino con lo smalto verde deve essere abbastanza scarico, quindi non ci deve essere tanto smalto sulle setole. Aiutiamoci con uno spillo o un ago per modellare le foglie, ad esempio si può fare una riga in mezzo per affusolarle un po'. Adesso lasciamo asciugare. Prendiamo lo smalto rosa e lo smalto rosso e mettiamone una goccia sopra il nastro carta. Adesso con il pennellino piccolo prendiamo il colore e facciamo sopra le macchie bianche dei segni che daranno la forma della rosa. Questo passaggio ultima la fase di pittura, quindi di decorazione, però vi farò vedere come potete aggiungere dei piccoli dettagli utilizzando dei pennarelli di quelli permanenti che si usano per esempio per scrivere sui cd quindi io ho preso un pennarello a punta fine verde e ho ripassato alcuni bordi delle piccole foglioline verde chiaro pennarello turchese ho ripassato alcuni bordi delle rose quindi della parte bianca adesso tutto è asciutto quindi possiamo passare una mano di smalto trasparente che serve a proteggere la decorazione dai graffi quando è tutto asciutto togliete il nastro carta pian piano e poi se vedete che il bordino non è proprio preciso, magari in questo caso lo è, però potrebbe anche non esserlo, quindi utilizzate l'ago per rimuovere eventuali imperfezioni. Questo è il risultato, sul lato di dietro andrà fatto lo stesso lavoro. Vediamo velocemente la seconda decorazione dove abbiamo aggiunto uno strass. Useremo lo smalto viola e lo smalto rosa. Facciamo il fondo con lo smalto rosa e aiutiamoci con lo spillo per posizionare lo strass. Mettiamo lo smalto viola sul nastro carta e utilizziamo il retro del lago per disegnare dei pallini tutti intorno allo strassino. E in ultimo con la punta del lago tracciamo una linea dentro ogni pallino per far sì che il petalo sia più affusolato. 
Anche questa volta dovrete passare una mano di smalto trasparente protettivo e poi ovviamente dovete fare per entrambe le chiavi anche l'altro lato. Un metodo per inserire la chiave nell'anellino portachiavi senza graffiarlo è usare un'altra chiave come guida, quindi la usiamo per divaricare l'anellino di metallo. Poi prendiamo la nostra chiave decorata e sempre tenendo divaricato l'anello tramite la chiave la inseriamo. E poi ruotiamo l'anellino tenendo le due chiavi attaccate tra loro così la chiave guida uscirà dal cerchio mentre quella che abbiamo decorato entrerà nel portachiavi e non si graffierà. Buon divertimento e alla prossima!